হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক মাই চ্যানেল ফার্মা নোটবুক চ্যানেলে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমার ভিডিও টপিকস হচ্ছে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ ক্লাসিফিকেশন অলরেডি আমার চ্যানেলে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভের উপর একটা ছোট্ট ভিডিও আছে যেখানে আমি বেসিক ইনফরমেশন গুলো কালেক্ট করেছিলাম হাইপারটেনশনের এবং হাইপারটেনশন কি কজের জন্য হতে পারে ট্রিটমেন্টটা কি এবং কি কি ড্রাগ ইউজ হয় মূলত সেই ড্রাগ ক্লাসিফিকেশনটা নিয়ে আজকে আমি ডিটেলস আলোচনা করব তো আশা করছি ভিডিওটি সবার কাছে খুব ভালো লাগবে যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকের টিউটোরিয়ালটি সো বিয়ার্স অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ বলতে আমরা আসলে কি বুঝি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ সম্পর্কে ডিটেলস আমি পার্ট ওয়ানে বলেছি কিন্তু এখানে জাস্ট আমি একটু রিভিউ করার জন্য বলে নিচ্ছি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ হচ্ছে সেই সকল ড্রাগ যেগুলো হাই ব্লাড প্রেশার রেগুলেট করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে সকল পেশেন্টের হাই ব্লাড প্রেশার আছে সে হাই ব্লাড প্রেশারকে নর্মাল রাখার জন্য বা মেনটেন করার জন্য আমরা যে সমস্ত ড্রাগ বা যে সকল ওষুধ ইউজ করে থাকি সেগুলোকে আমরা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ বলে থাকি নাও অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগের কিছু ক্লাসিফিকেশান আছে অর্থাৎ এদের ক্লাসিফিকেশন বা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগুলোকে আমরা কয়েকটা ক্লাসিফিকেশানে ডিভাইড করেছি এই ক্লাসিফিকেশানটা মূলত হয়েছে এই যে ড্রাগুলো যে ড্রাগুলো হাই ব্লাড প্রেশার রেগুলেট বা মেনটেন করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে হাইপারটেনসিভ পেশেন্টের জন্য তো সেই ড্রাগুলোর যে মেকানিজম অফ অ্যাকশান আছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা বেশ কিছু বিভা মানে বেশ কিছু ক্লাস পেয়েছি যেগুলোকে আমরা বলছি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ক্লাসিফিকেশান সো সেই ক্লাসগুলো কি ফার্স্ট অফ অল এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহেবিটরস বা সংক্ষেপে বলা যায় এ সি ই ইনহেবিটরস যেটার ফুল মিনিং হচ্ছে এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম ইনহেবিটরস দ্যাট মিন এ সি ই ইনহিবিটর যেটা অর্থাৎ এ সি ই এটাকে ইনহিবিট করে দেয় যে ড্রাগুলোকে সেই ড্রাগগুলো এই ক্লাসের আন্ডারে পড়ে সেকেন্ড হচ্ছে এনজিওটেনসিন টু রিসিপ্টর ব্লকার্স ওকে থার্ড হচ্ছে আলফা ব্লকার্স সেকেন্ড বিটা ব্লকার্স ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স ডায়োরেটিক্স অ্যান্ড ফাইনালি ডায়ালেটরস নাও আমি এই ক্লাসিফিকেশানগুলোর কিছু ছোট আকারে মেকানিজম নিয়ে কথা বলবো পরবর্তীতে আমি যখন ড্রাগ স্পেসিফিকভাবে অ্যানালাইসিস করব তখন আরও বেশি মেকানিজম অফ অ্যাকশান থেকে শুরু করে সব কিছু ডিটেলস আলোচনা করব এখন জাস্ট বোঝার জন্য অ্যাকশানটা সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি সো আমার ফার্স্ট ক্লাসিফিকেশান আমি যেটার অ্যাকশান নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ডায়োরেটিক্স ডায়োরেটিক্স হচ্ছে এমন এক ধরনের ওষুধ ওষুধ যেটা কি করে পেশেন্টকে অতিরিক্ত ইউরিনেশনের মাধ্যমে তার বডিতে এক্সট্রা জমে থাকা ওয়াটার এবং সল্টটাকে বের করে দেয় একটা পেশেন্টের বডিতে কখন এক্সট্রা ওয়াটার এবং সল্ট জমা হবে যখন তার বডিতে ওয়াটার এবং সল্টের একটা ইম্ব্যালেন্স ক্রিয়েট হতে পারে বা প্রেশারটা হাই থাকে প্রেশার হাই থাকলে অনেক সময় সল্ট এবং ওয়াটারে পেশেন্ট ফুলে যায় সেক্ষেত্রে কি করা হয় ডায়োবেটিক্স দেওয়া হয় যাতে ইউরিনেশনের মাধ্যমে তার বডি থেকে এক্সট্রা ওয়াটার এবং সল্টটা বের হয়ে যায় সো মূলত ডায়োবেটিক্সের এটাই হচ্ছে প্রধান অ্যাকশান যেটা আমি এখানে বলেছি ডায়োবেটিক্স সামটাইমস কলড ওয়াটার পিলস হেল্প রিড ইয়োর বডি অফ সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার অর্থাৎ ডায়োটিক্সকে ওয়াটারি পিলো বলা হয় যেটা খেলে একটা পেশেন্ট তার বডি থেকে এক্সট্রা সল্ট এবং এক্সট্রা ওয়াটারটা রিলিজ করতে পারে ওকে সেটা কিভাবে করতে পারে বাই ওয়ে অফ ইউরিনেশান এখন ইউরিনেশানটা করার মেইন মেকানিজমটা কি মোস্ট অফ দিস মেডিকেশানস হেল্প ইয়োর কিডনিস রিলিজ মোর সোডিয়াম ইন্টু ইয়োর ইউরিন অর্থাৎ এই ধরনের মেডিকেশানের প্রধান কাজ হচ্ছে কিডনিতে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে কিডনিকে অতিরিক্ত সোডিয়াম রিলিজ করতে বাধ্য করা যখন কিডনি অতিরিক্ত সোডিয়াম রিলিজ করবে তখন কি হবে ইউরিনেশান হবে দ্য সোডিয়াম হেল্পস রিমুভ ওয়াটার ফ্রম ইয়োর ব্লাড ডিক্রিজিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ ফ্লুইড ফ্লোয়িং throw your veins and arteries. This reduces blood pressure. ওকে অর্থাৎ এই সিস্টেমে আপনার ব্লাড প্রেশারটা কি হয়ে যাবে রিলিফ হয়ে যাবে এবং ডায়োবেটিক্সের অ্যাকশান মূলত এটাই এই জন্য এটাকে অনেক সময় ওয়াটারি পিলস বলা হয় ইউরিনেশন পিলস বলা হয় অর্থাৎ ইউরিনের মাধ্যমে সে এক্সট্রা ওয়াটার এবং এক্সট্রা সল্ট যেটা কি না ব্লাড স্ট্রিম বা ব্লাড কোষের মধ্যে ঢুকে যায় সেটাকে বের করে দেয় যার ফলে পেশেন্ট লাইফ রিস্ক থেকে বেঁচে যায় এবং ব্লাড প্রেশারটাও কি হয় 
ব্যালেন্সে চলে আসে বা রেগুলেট হয় দেন হচ্ছে পরবর্তী গ্রুপটা হচ্ছে বিটা ব্লকার্স বিটা ব্লকার্সটা কি বিটা ব্লকার্স খুবই সহজ বিটা ব্লকার্সের প্রধান কাজ হচ্ছে ব্লক বিটা রিসেপ্টরস দে আর বাই ডিক্রিস হার্ট রেট অ্যান্ড কার্ডিয়াক আউটপুট অর্থাৎ বডি সিস্টেমে যে বিটা ব্লকার্সটা আছে বা বিটা রিসেপ্টর আছে সেটাকে ডিরেক্টলি এই ড্রাগগুলো বা এই গোত্রীয় ড্রাগ বা এই ক্লাসের ড্রাগ কি করে ডিরেক্টলি বিটা ব্লকার্সকে সিলেকটিভভাবে অ্যাটাক করে এবং অ্যাটাক করার পরে কি করে সে প্রধানত বিটা ব্লকস ব্লকার্সটাকে ইনহেবিট করে দেয় বা বন্ধ করে দেয় যখন সে বন্ধ করে দেয় তখন আর বিটা ব্লকার্স তার নর্মাল যে মেকানিজম সেটা করতে পারে না যার ফলে কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজও করে না এবং হার্ট রেটও কমে যায় এবং যার ফলে আমাদের ব্লাড প্রেশারটা কি হয় ডিক্রিজ হয় এটার এক্সাম্পল উৎকৃষ্ট এক্সাম্পল হচ্ছে প্রোপানল অ্যাটেনোনল প্রোপানল এবং অ্যাটেনোনলের মেকানিজম অফ অ্যাকশনের উপর একটা ভিডিও আমার চ্যানেল আছে যেটা লিঙ্ক আমি এখানে দিয়ে দিব কাইন্ডলি আপনারা দেখে নেবে সো নাও ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স মূলত কি করে থাকে ফার্স্ট অফ অল প্রিভেন্ট এন্ট্রি অফ ক্যালসিয়াম অর্থাৎ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্সের কাজ হচ্ছে ডিরেক্টলি ক্যালসিয়াম চ্যানেলে গিয়ে ইনহেবিট করে দেওয়া যার ফলে কি হয় ক্যালসিয়াম আর এন্ট্রি করতে পারে না ব্লাড ফ্যাসেলের মধ্যে যার ফলে ব্লাড ভ্যাসেলগুলো রিল্যাক্স হয় বা প্রসারিত হয় এবং এর ফলে মায়োকার্ডিয়াল ইনফ্রাকশানটা ডিক্রিস করে অর্থাৎ ব্লাড ভ্যাসেল যখন প্রসারিত হবে তখন ব্লাড ফ্লো হবে প্লাস সেখানে অক্সিজেন প্রবেশ করতে পারবে আপনার অন্যান্য মানে যে ভ্যাসেলগুলো আছে সেগুলো স্বাভাবিক নিয়মে কি করতে পারবে কাজ করতে পারবে যখন এটা হবে দেন তখন ব্লাড প্রেশারটা আসতে স্লো ডাউন বা ডিক্রিস করবে দিস ইজ দ্য অ্যাকশান অফ ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার্স তো এই গোত্রীয় ড্রাগগুলো হচ্ছে নিফিটিপিন নিমো নিমোটিপিন ভ্যারাপামিল এই যে ড্রাগগুলোর নাম আমি বললাম এদেরকে মূলত ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার বলা হয়ে থাকে আর এই ড্রাগগুলো মূলত ক্যালসিয়ামের এন্ট্রিটাকে প্রিভেন্ট করে ব্লাড ফ্যাসেলে এবং সেভাবেই সে অ্যাকশান করে থাকে দেন পরবর্তী তাতে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এসিই ইনহ্যাবিটর যেটা বলছিলাম এনজিওটেন্সিন ইনহ্যাবিটর ইনহ্যাবিট এনজিওটেন্সিন টু ওকে এটা কি করে থাকে এসি ইনহেবিটর এনজিওটেন্সিন টু রিসিপ্টরটাকে ব্লক করে দেয় এনজিওটেন্সিন টু অ্যাকচুয়ালি কি হয় কজ ভেসো কন্ট্রিকশান অ্যান্ড ইনক্রিজ ব্লাড প্রেশার এর মূল মেকানিজম হচ্ছে এনজিওটেন্সিন ইন সাম হাউ টু রিসিপ্টর যখন ওপেন থাকে তখন অনেক সময় ভেসো কনস্ট্রিকশান ক্রিয়েট করে অর্থাৎ ভেসো কনস্ট্রিকশানের ফলে কি হয় আপনার সংকুচিত হয়ে যায় যার ফলে আপনার ব্লাড প্রেশারটা বৃদ্ধি পায় তো এই ক্ষেত্রে কি করা হয় এসিই ইনহেবিটর এই গোত্রীয় ড্রাগগুলো দেওয়া হয় যাতে এই এনজিওটেন্সিন টু রিসিপ্টরটাকে সে ব্লক করে দিতে পারে এবং ভেসো কনস্ট্রিকশানটা আস্তে আস্তে কি হয় ডায়ালেট হয়ে যায় যার ফলে ব্লাড প্রেশারটা আসতে ডিক্রিস করে এক্সাম্পল হচ্ছে ক্যাপ্টোপ্রিল অ্যানারপ্রিল অর্থাৎ এই ক্যাপ্টোপ্রিল এবং অ্যানারপ্রিলটা এসিই ইনহেভিটর গোত্রীয় ড্রাগ এবং এরা মূলত এভাবে কাজটা করে থাকে এখানে একটা লক্ষণীয় হলো এই ড্রাগে যে ড্রাগগুলো মানে সবার শেষে রিল আছে তারপরে আগের ভিডিওটাতে বললাম ডিপিন আছে তার আগেরটাতে যেটা আছে লোল ওকে এই ধরনের যে ছোট ছোট ওয়ার্ড এই ওয়ার্ডগুলো আপনাকে ইজিলি রিয়েলাইজ করতে মনে রাখবে যে দিস ইজ ব্লাড প্রেশার রেগুলেটিং ড্রাগ বা অ্যান্টি হাইপারটেন্সিভ ক্লাসিফিকেশান ওকে সো দেন ফাইনালি হচ্ছে ভেসো ডায়োলেটার্স অ্যান্ড আলফা ব্লকার্স ভেসো ডায়োলেটার্সটা কি ভেসো ডায়োলেটার্স হচ্ছে ডায়োলেট ব্লাড ভেসেলস ইন সাম হাউ যদি ব্লাড ভেসেলস সংকুচিত হয়ে যায় বা ব্লাড ভেসেলটা কনস্ট্রিক্ট করে সেক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশার স্বাভাবিকভাবেই ইনক্রিজ করবে কিভাবে ব্লাড ভেসেলের পথটা যদি আটকে যায় সেটা কোলেস্ট্রোল হোক বা অন্য যে কোনোনের কারণে হোক সেক্ষেত্রে কি হবে ব্লাড নর্মাল যে স্বাভাবিক ফ্লোটা সেটা কিন্তু যেতে পারবে না একটা জায়গায় যেয়ে বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং এর ফলে কি হবে ব্লাড প্রেশারটা ইনক্রিজ করতে থাকবে সো সেক্ষেত্রে আমরা ভেসো ডায়োলেটার ড্রাগটা ইনপুট করতে পারি যার ফলে এই যে ভেসো কনস্ট্রিকশানগুলো আছে সেটাকে কি করতে পারবে ডায়োলেট করতে পারবে যখন সে প্রসারিত করবে রাস্তাটা তখন ব্লাড ফ্লোটা ইজিলি চলে যেতে পারবে ব্লাড প্রেশারটাও ডিক্রিস করতে পারবে এই গ্রুপের ড্রাগ হচ্ছে হাইড্রালাজিন ওকে অ্যান্ড ফাইনালি হচ্ছে আলফা ব্লকার্স এটা খুবই স্বাভাবিক যে আলফা রিসিপ্টরটা আছে সেটাকে ব্লক করা হয় 